Uluslararası toplumun gözüne diktiği şamda çatışmalar sürüyor bu arada. Saldırı ile ilgili de farklı farklı iddialar var. Ama esas soru şu, Beşer Esad hayatta mı, yaşıyorsa nerede? Tank, tüfek, helikopter, Şam sokakları orduyla muhalifler arasındaki çatışmalara terk edildi. Dükkanlar kapalı, korku başkentte kol geziyor. Silah sesleri bakanlıkların bulunduğu şehrin batısında yoğunlaşıyor. Sadece dün 150 kişinin öldüğü iddia ediliyor. Dün Beşar Esad'ın iki bakanı ve eniştesi intihar saldırılarında hayatını kaybetmişti. Bugün farklı bir iddia ortaya atıldı. Saldırıyı üstlenen Özgür Suriye ordusu toplantı odasında iki bomba patladığını duyurdu. Bombalar toplantıdan günler önce bir köstebek tarafından çikolata kutusu içinde salona yerleştirilmişti. Ve o sırada Beşar Esad da odadaydı. Diğer iddia ise daha çarpıcı. Savunma Bakanı Raşa ve Esad'ın eniştesi Asıf Şevket iki ay önce aşçıları tarafından zehirlendi. Ancak Esad rejimi son dönemdeki uluslararası baskıyı hafifletmek amacıyla ölümleri dün duyurdu. Ve devlet başkanı Beşar Esad ortalarda yok. Patlamada yaralandığı ve helikopterle bilinmeyen bir yere götürüldüğü öne sürülüyor. Eşi Esma Esad ve çocukları ise Rusya'ya kaçtı. <gülüyor> Suriye'deki gelişmeler karşısında dünya da devrede. Beşar Esad'a verdiği desteği kesmesi için baskı yapılan Rusya lideri Vladimir Putin'i bugün de Amerikan Başkanı Barack Obama aradı. Kremlin'den yapılan açıklamada Sayın Obama'ya Suriye krizi konusundaki prensiplerimizi ilettik ama ikna edemedik denildi. Putin'le dün de Başbakan Erdoğan görüşmüştü.